。近日，随着电视剧《德贤锦志》的杀青宴照片曝光，肖战和杨紫的关系再次成为网友热议的焦点。两人作为九零后顶流明星，合作过多部作品。荧幕上的默契感和现实中的亲密互动，让他们成为了不少粉丝心中的理想 CP。这次杀青宴中的细节，让人们不禁猜测，肖战和杨紫是否真的存在一种特殊关系。据爆料，这次杀青宴上，肖战和杨紫的互动十分自然，他们在一群人中毫不避讳的相视一笑，眼神交汇的瞬间，让人感觉到一种亲密的默契。有人注意到。肖站在宴会上，不时地关注杨子的举动，似乎总是有意无意地保持在他身边，而杨子也显得放松和自在。这些细节立刻引起了网友们的热议，纷纷猜测他们的关系是否超越了朋友和搭档的界限。从荧幕情侣到被粉丝热捧的现实 CP， 肖战和杨子的一举一动都引发关注。尤其是他们的性格，肖战的稳重和温柔，杨子的活泼和真诚，成为他们吸引彼此的特质。在粉丝的心目中，他们既是事业伙伴，也是可以相互依靠的灵魂伴侣。这一切让粉丝们更加期盼看到他们不仅仅是荧幕情侣，而是真正的恋人。更有趣的是，肖战和杨子在德贤锦志拍摄期间，曾多次被媒体捕捉到私下的互动。无论是探班还是拍摄间隙的轻松聊天，都给人一种自然和亲密的感觉。杀青宴曝光后，关于两人地下恋情的猜测迅速发酵，社交媒体上关于肖战杨子恋爱的话题再度登上热搜。不过，粉丝们也保持着理智，希望无论他们是否在一起，最重要的是两人都能够继续发光，呈现出更好的作品。对他们来说，真正的幸福或许不一定要向公众展示，而是能够拥有一份安静又甜蜜的陪伴。从来没有这么迷恋肖战和杨子这一对 CP， 或许是因为他俩都散发着温暖的正能量，总给人一种无形的吸引力。他们的气质里透露出善良和纯真，像两位发着光的演员，在彼此身边就能激发出一种让人欣慰的默契。肖战温柔稳重，而杨子活泼开朗。他们的性格既互补又和谐，仿佛天生就是让彼此变得更好的一对。回想当年那个提裙子的场景，真的令人印象深刻。很多人第一时间都以为这是哥哥的绅士之举，替妹妹遮风挡雨的感觉让人一瞬间心动。然而几年后再回看这个场面，才发现这份体贴中其实暗藏了别样的心意。肖战提起裙摆的动作，不仅仅是出于礼貌。更是对杨子的一种默默的守护，无论是公开场合还是私下里，他们似乎总是能找到属于自己的独特默契。就像这次意外却又自然的提裙子，显得格外亲密和自然。二零一九年的盛典是他们关系升温的开始。肖战走向杨子，坐在他身边，这一举动简单却充满深意，仿佛是在用行动告诉他：“我在这里，你是特别的存在。”而到了2020年的微博之夜，更是让人感受到一种双向奔赴的甜蜜氛围。他们眼神交汇间的深情，不禁让人相信这是一段深藏在心底的喜欢。那一刻，他们的眼中真的只有彼此，其他人仿佛都被他们的微笑和默契屏蔽在外。无论他们的未来是否会真正走到一起，这份情谊已经深深印在了我们心中。他们带来的不仅仅是荧幕上的化学反应。而是那份充满力量的温暖和治愈。肖战和杨子，一个阳光帅气，一个俏皮可爱，在彼此身边总是能焕发出最美的自己。他们的 CP 感就像一杯温暖的奶茶，甜而不腻，沁人心脾。杨子与肖战这对备受瞩目的荧幕情侣，总能在合作的作品中激发出浓厚的化学反应。二人的默契早已深入人心。尽管一直没有公开承认恋爱关系，但他们的一举一动始终吸引了无数粉丝的关注。究竟是友情之上的默契，还是爱情的悄然滋长？让我们探寻高田互动背后的故事。从早期合作的戏剧到近期的电视剧《德贤锦志》，肖战和杨子不仅在作品中默契十足，还展现出令人忍不住想象的甜蜜互动。在杀青宴上。二人互相调侃，时而对视的场面被摄像镜头捉下来
，那些无意间的微笑和注视似乎透露了不一样的情感。尤其是在群体合影中，肖战和杨子总是自然地站在一起，这让不少网友觉得这份亲密或许不只是演技的体现。此外，杨子在采访中也曾数次提及肖战。言语间对他的敬业精神与温柔性格充满了称赞，而肖战对杨子的表现也毫不吝啬溢美之词，坦言杨子不仅是一位出色的演员，也是一个温暖善良的朋友。这样的互动和评价不禁让人怀疑，他们之间的关系是否早已超越了普通朋友的界限。媒体曾多次拍到他们在拍摄间隙的温馨互动，无论是肖战为杨子递水。还是杨子在拍摄期间为肖战调整服装，种种体贴的举动都被粉丝们解读为情侣的行为。而在社交平台上，他们彼此关注、互动频繁，甚至连一些细微的留言和点赞都引发了粉丝们的热烈讨论，甚至认为这是他们彼此关心的暗号。然而，不少理智的粉丝认为，肖战和杨子的亲密互动更多来自合作的默契，他们都是认真、热情的演员。注重细节和互动，才能带来如此真实的荧幕效果。正因如此，他们的作品才总是令人沉浸，引发共鸣。无论真相如何，两人作为实力派演员，未来的合作和表现都值得期待。粉丝们更多希望的是，他们能够在繁忙的娱乐圈中保留初心，为观众带来更多优秀的作品。而至于他们的关系是否会进一步发展，这或许是一个值得期待的悬念。最近，杨子的外形变化引发了不少讨论。随着体重的略微增加，他整体上看起来有些发福，脸部轮廓也较为圆润了。作为公众关注的焦点，女明星的形象往往需要时刻保持在最佳状态，而稍微的外形变化便会引起粉丝与网友的热议。对杨子来说，这次体重的增加虽然并没有影响到她的活力和亲和力。但在某些场合下，苗条的身材的确能为她的形象增添亮点。杨子一向以可爱、活泼的形象示人，她的自然亲切感也为她赢得了大批粉丝。然而，娱乐圈竞争激烈，不少人认为女明星要保持颜值和身材的完美，才能给观众留下更深刻的印象。事实上，杨子的五官甜美而生动。但她并不属于传统意义上的小脸类型，因此在荧幕上更显得柔和。如果体重稍微增加，她的脸部轮廓会显得不那么突出，而这在镜头前或许会影响视觉效果。当然，过度的瘦身和追求极致的欠瘦并不健康，但适当的保持身材对明星来说是维护职业形象的一部分。许多女演员在镜头前都倾向于更瘦一些，因为镜头会放大人物的体型，即使现实中并不胖，在荧幕上也可能显得圆润一些。杨子的体重增加后，让部分粉丝担心这会对她的造型效果产生影响，尤其是在一些需要展示身材的角色中。不过，杨子作为一名实力派演员，靠的是她的演技和真实的个性。他用自己不断成长的表现证明了角色塑造的关键在于内在，而不是单纯的外形。他的努力和敬业让人们对他的外形变化持有理解和包容的态度。在公众期待他能带来更多优秀作品的同时，也希望杨子能找到适合自己的形象管理方式，以最健康和自信的姿态呈现给观众。杨子的生日即将到来。为此，某知名杂志特意推出了一期生日特刊，希望通过多样化的造型展现她不同的美。特刊中的杨子尝试了各种风格，从甜美可爱到成熟冷艳，再到复古优雅，甚至尝试了前卫大胆的造型。然而，尽管摄影团队和造型师尽力打造了这些独特的风格，但似乎每一种风格都与杨子本人略显脱节，无法完全展现出她的特质和气质。在特刊拍摄中，杨子尝试了一款冷艳风的黑色皮衣造型，配合强烈的烟熏妆容，希望呈现出一种神秘和酷感。然而，这套造型未能突出她的甜美气质，反而显得有些僵硬，与她平日温柔的形象形成了强烈的反差，甚至让粉丝觉得不太适应。此外，她还尝试了一套复古风格的造型，选择了带有大量复古元素的礼服和饰品。然而，这一风格在他身上显得有些拘谨，
并没有发挥出复古造型的优雅和高贵，反而让他看起来有些不自然，缺乏灵动感。杨子向来以自然、亲切的风格深受观众喜爱，而特刊中的前卫造型尝试也没有成功展现出他的个性。这类夸张的妆容和造型虽然为他带来了一些新鲜感。但粉丝们普遍认为，杨子最适合的仍然是简约自然的造型，可以更好的凸显他真实活泼的一面。此次生日特刊的尝试虽然引来了许多话题和讨论，但也让人们意识到杨子的独特之处在于他的自然感，而非复杂的造型。对于他来说，不需要过度追求转型或挑战不适合自己的风格，而是找到适合自己的定位。这样才能在不断尝试的过程中保持初心，展现最真实的美。期待未来的他能继续带来更加贴合自身气质的造型与作品，为观众呈现一个自信、充满魅力的杨子。肖战的粉丝遍布各地，他们对他的支持和期待不仅是简单的喜爱，更像是一种无形的推动力，让他在演艺道路上越走越远。从出道至今。肖战通过自己的努力不断进步，塑造了许多令人难忘的角色。他的坚定和不懈努力也得到了粉丝们的认可，而这种双向的激励让彼此之间的关系更加紧密。对于一名演员而言，拥有众多忠实粉丝的支持是一种幸运，但更重要的是不辜负他们的期望。肖战深知这一点，因此他一直在不断挑战自己，力求在演技上取得突破。无论是在电视剧还是电影中，他都认真对待每一个角色，用心去演绎角色的情感与经历，力图让观众感受到角色的真实与深度。肖战的作品不仅给人们带来了感动，还展现了他对表演的无限热情与敬业精神。作为他的支持者，自然希望他能带来更多优质作品。这种期待不仅仅停留在荧幕形象上，更是对他的才华和努力的肯定。肖战的成功不仅源于他自身的实力，还离不开粉丝们不离不弃的支持和鼓励。他们的期待和信任，让他有了更加坚定的信心，去不断追求更高的目标。因此，无论在未来的演艺道路上遇到多少挑战，肖战都不会轻易放弃，而是会将粉丝的支持化为动力，去克服每一个难关。换作是你，你不也希望你钟爱的演员能带来更多优质的作品吗？每一次作品的推出，都仿佛是一份回馈，让支持他的每一个人都能感受到他在成长和努力的点滴。期待肖战在未来的演艺生涯中，能够继续坚持初心，带来更多扣人心弦的表演。对粉丝们来说，每一次见证他的进步，都是对自己追随他初心的一种成就。他们的期待不会落空，而肖战也必将用更精彩的作品回馈他们的支持。在《家有儿女》时期，杨子以清纯可爱的形象被观众熟知。她的脸圆圆的，带着稚嫩的笑容，非常符合一个普通家庭中女孩的形象。虽然算不上典型的漂亮，但她的自然和真实让人印象深刻。在这部剧中，杨子饰演的小雪聪明伶俐、活泼可爱，为这部情景喜剧增添了许多生动的色彩。他的角色形象完全符合那个年代观众对邻家女孩的期待，也让他迅速积累了一批忠实观众。随着年龄的增长和演艺事业的发展，杨子的外形也在不断变化。在出演《战长沙》时，他的长相已逐渐成型，脸部线条柔和，但颧骨稍显突出，显得自然又独特。这个时期的杨子远非传统意义上的漂亮女明星，她没有尖下巴或精致小脸。反而透出一种真实的质朴感，这种外形特质也恰好符合他接下来的戏路，主要集中在战争题材和农村题材的作品中，比如《战长沙》和《大秧歌》。这些作品中的角色大多是坚韧、朴实的女性，她们在艰难的环境中成长和奋斗，而杨子的表演赋予了角色更多的亲切感和可信度。《战长沙》成为了杨子演艺生涯中的重要转折点，在这部剧中。他饰演了性格坚韧、内心丰富的香香，完全摆脱了《家有儿女》中的小雪形象。他的表演细腻，角色的情感变化层次分明，充分展现了他作为演员的可塑性和实力。尽管外形上没有传统的美，但杨子通过对角色的深入理解和自然的表演，让观众看到了他独特的魅力。
。虽然当时的杨子并不被认为是漂亮的代表，但她依旧凭借实力在娱乐圈站稳了脚跟。她的演技逐渐获得认可，戏路也逐渐拓宽。杨子的经历证明了，演员的吸引力不仅在于外形的美丽。更在于内在的塑造能力与角色的契合度，这才是他在荧幕上发光的关键所在。香蜜沉沉烬如霜是杨紫事业中的重要转折点，这不仅标志着他在演艺上的成长，也可以说是他颜值的高峰期。在这部剧中，杨紫饰演的紧密五官灵动，明眸皓齿，造型极具仙气，整个人散发出清新脱俗的美感。精致的妆容与得体的造型，将她的优点发挥到极致，呈现出了一个纯真可爱的形象，让观众为之着迷。这一时期的杨紫通过角色的成功，不仅赢得了更多观众的喜爱，也让她的职业生涯迈上了新台阶。与此同时，肖战也凭借优秀的品质和强大的感染力，赢得了众多粉丝的尊重。她不仅仅是一位演员，更是一位带给人积极影响的公众人物。肖战以他的敬业精神和对演艺事业的执着，成为无数人学习的榜样。在繁忙的日程中，他依然能够保持对每一个角色的认真与投入，精益求精的诠释人物，展现了他对表演的热爱和责任感。这种坚持不懈的态度和执着的精神是粉丝们为之骄傲的品质，也是值得大家在日常生活中学习的优点。作为粉丝。支持偶像不仅仅是在物质上支持他们的作品和代言，更重要的是从他们的精神中获得启发。在工作中，我们可以学习肖战那种全力以赴的态度，把每一份工作做到最好。在与人交往时，我们可以学习他的温暖和善良，对待他人友好相待。肖战以实际行动诠释了作为公众人物的责任感。他的高尚人格和积极正面的影响力，是每个粉丝都应学习和效仿的。杨紫作为一位受欢迎的女演员，其商业价值自然不容小觑。她的知名度和作品影响力为她赢得了众多商业资源和品牌代言。她的努力和进步为她在演艺圈和商业领域都赢得了高度认可。这种成就不仅归功于她的才华和努力，也来自于粉丝的支持与认可。他和肖战都是各自领域中的佼佼者，他们的魅力不仅在于颜值和才艺，更在于他们的勤奋、热情和对工作的执着